ഹിയർ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവ്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ അതായത് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അവൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അയാട്ട അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അയാട്ട അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവൂ കാരണം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിനാണ് എപ്പോഴും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അയാട്ടയുടെ ഒരു അപ്രൂവലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടേ പോകാവൂ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പരസ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അയാട്ടയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഐ മീൻ ഈ അയാട്ടയുടെ ഒരു അപ്രൂവൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാട്ടയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത ഫാക്കൾട്ടിയുടെ കാര്യം എപ്പോഴും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കണം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലാതെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ക്യാബിനിക് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സിലബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോരോ ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എല്ലാ ഒരു എല്ലാ ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടെ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരിക്കലും ആയിരിക്കരുത് ക്യാബിനിക് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എയർപോർട്ട് വിസിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ തിയറി മാത്രമല്ല എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അതായത് എത്ര എയർപോർട്ട് വിസിറ്റ് ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സിമുലേറ്റർ പോലുള്ള സംഭവം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ ഒരു ക്രൂവിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എയർലൈനിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിമുലേറ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങളിരുന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ഒരു എന്താ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം തിയറി മാത്രമല്ല തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറ്റുക അത് സെയിം ടൈം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സിലബസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു
ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫീസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫീസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് റൂംസൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫീസ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും ആ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഫീസ് നമ്മൾ അധികം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ട്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം കാരണം ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫീസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ല ഫാക്കൽറ്റീസ് വളരെ നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഫീസ് കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫീസ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഒരു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ക്രൂവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഐ മീൻ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് പൈസയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സ് പഠിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഒരു എയർപോർട്ട് ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് കുറച്ച് കാണിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീസ് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ക്രൂവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കടുമ്പിടുത്തം കാണിക്കരുത് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂംസും അവരുടെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫീസ് അവർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മേടിക്കും അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വഴി ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കുട്ടികളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുറച്ച് അകലെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ എപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാവും അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു ജോലിയിൽ ഒതുങ്ങി പോവാതെ ആ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏവിയേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ